इन रेसीपी ना सूपर टेस्ट और प्लम के अल ते वाले पेटी पेटी कूड़िया अब नमुक नोक इतना अब नमें प्लम के रेडी आकान या कुछ ड्रई फ्रूट्स झड़सों अं या कुछ डेट्स चुदायट चोपी कुछ टूटी फ्रूटी अल रु कल उणकमुंदी कुछ काशु नट्ट चायट चोपी कुछ बदाम चोपी इत्री नमुक ओर ज्यूसलो मुंदर ज्यूसलो सोक अट्ठे यानि और कप मुंदर ज्यूस इतर नाू रु ग्राम मुंदर मिक्सिय जारिट नड़च अरचान वे चेक अड़ी ड्रई फ्रूट्स झड़सों नमक मुंदर ज्यूसलैक् चेत मिक्सुगर्मल पंचसारेड़क और टेबल स्पूं वेल कूड़े चेरत नमुक स्टवेल वे चेक नारमिल पशे वे चेबा नमुक पेटा षुगर कैरमल अड़ा अलग पेट कल चेजा करीपल चुटी को म सैड कल लो टू मीडियम फ्लैम वैचा कैरमल हई फ्लैम वेदी आईटी मिक्स नर कप तुम्हें श्रद्धि नुक तेरह ओवर कल चेजाईपे अब नम्बर ई कमल कईप टेस्ट अब नम्बर के टेस्ट मारी नाइटी इन ती ऑफ नमुक मैं नमुक बेकिंग टी रेडी आकड़ा अट्ठी यानिवेट बेकिंग टीन इन अडील सैडिल कुछ ओल तेड़क बाकी मैदपी तटिक बेकिंग टी रेडी आईटी मैं ना मैद अरचान यानि बोल अरपुर कप मैद यापूं बेकिंग पउडर कूड़े चेरत काल टीसपूं बेकिंग सोडा यानि कुछ स्पैस अट्ठे रु ग्राम पड़ी रु ऐल पड़ा अल रु जाकोरी पड़ा रु पट पड़ी रु ड्रई जिंजर पड़ा अब ना चुक पड़ी इन कूड़े इंटे चेरत नुन मिक्स अरचे वण नाइट अरचे बेकिंग पउडर एलते वे नाइट अरचे मिक्स नमुक मैं 
ഇപ്പം നമ്മുടെ ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സും ഞെറ്റ്സും ഒക്കെ മുന്തിൽ ജ്യൂസിൽ നന്നായിട്ട് സോക്ക് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊന്ന് ഇതിൽ നിന്ന് അരച്ചെടുക്കണം അരിപ്പയിലേക്ക് മാറ്റാം ഇതൊന്ന് അരച്ചെടുക്കാം ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സും ഞെറ്റ്സും ഒക്കെ നമുക്ക് കൈ വെച്ച് തന്നെ ഇതുപോലെ എടുത്തൊന്ന് പിഴിഞ്ഞെടുത്താൽ മതി നന്നായിട്ട് പ്രസ് ചെയ്ത് പിഴിഞ്ഞെടുക്കരുത് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് പിഴിഞ്ഞെടുത്താൽ മതി ഇതെല്ലാം നമുക്ക് ജ്യൂസിൽ നിന്ന് മാറ്റാം ഇനി ബാക്കി വന്നിട്ടുള്ള മുന്തിൽ ജ്യൂസ് നമുക്ക് കേക്ക് ബാറ്റർ റെഡിയാക്കുന്നതിലേക്ക് എടുക്കാം ഇനി നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുള്ള ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സും ഞട്ട്സിലും ഒന്ന് രണ്ട് ടീസ്പൂൺ മൈദ ഇട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ കേക്ക് റെഡിയായി കിട്ടുമ്പോൾ എല്ലാ ഭാഗത്തും ഇതൊക്കെ എത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇനി ഒരു ബോളിലേക്ക് ഞാനിവിടെ രണ്ട് മീഡിയം സൈസുള്ള മുട്ട എടുത്തിട്ടുണ്ട് റൂം ടെമ്പറേച്ചറിലുള്ള മുട്ട എടുക്കണം ഇനി ഇതിലേക്ക് അരക്കപ്പ് പൊടിച്ച പഞ്ചസാരയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതും കൂടെ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഇതിലേക്ക് രണ്ട് നുള്ളു ഉപ്പ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുകൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊരു ഹാൻഡ് മിക്സർ വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം പഞ്ചസാരയും മുട്ടയൊക്കെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ആയിട്ട് വരുന്നത് വരെ നമുക്ക് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി ഹാൻഡ് മിക്സർ തന്നെ വേണമെന്നില്ല ഒരു ഫോർക്കോ അല്ലെങ്കിൽ വിസ്കോ ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി ഇപ്പോൾ ഇത് കളറൊക്കെ മാറി നന്നായിട്ട് ബീറ്റായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ വാനില എസൻസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഇതിലേക്ക് വേണ്ടി കാൽ കപ്പ് ഓയിൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുകൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് ഞാനിവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ കാരമൽ ഇത് വെച്ചിട്ടുള്ള ആ കാരമൽ സോസ് അരക്കപ്പ് ഉള്ളത് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം പിന്നെ ബാക്കി വന്നിട്ടുള്ള മുന്തിരി ജ്യൂസ് കൂടെ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ആക്കി എടുക്കാം ഇത് മിക്സാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ അരിച്ച് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുള്ള മൈദയുടെ കൂട്ട് ഇതിലേക്കിട്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം കുറേശ്ശായിട്ട് വേണം മിക്സാക്കി എടുക്കാൻ കുറേശ്ശായിട്ട് പതുക്കെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം മിക്സായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സും ഞെറ്റ്സും ഒക്കെ ഇട്ടെടുത്ത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഈ കേക്ക് ബാറ്ററിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തും എത്തുന്നത് വരെ നമുക്കിത് നന്നായിട്ട് മിക്സാക്കി എടുക്കാം അപ്പോൾ ഇത് മിക്സായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്ക് റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള കേക്ക് ടിന്നിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം കേക്ക് ടിന്നിലേക്ക് ഒഴിക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും കേക്ക് ടിന്നിൻ്റെ ഒരു മുക്കാൽ ഭാഗം മാത്രമേ ഉണ്ടാവാനായിട്ട് പാടുള്ളൂ ഇനി ഇത് നമുക്ക് ഒന്ന് ഇതുപോലെ തട്ടിക്കൊടുക്കണം എയർ ബബിൾസ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഇതിന് മുകളിലായിട്ട് കുറച്ച് കാശുനട്ട് ഇതുപോലെ വെച്ചുകൊടുത്ത് ഒന്ന് ഗാർണിഷ് ചെയ്യാം ഇനി ഇത് നമുക്ക് പത്ത് മിനിറ്റ് പ്രീ ഹീറ്റ് ചെയ്ത ഓവനിൽ നൂറ്റി ഒൻപത് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ നാൽപ്പത് മുതൽ നാൽപ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് വരെ ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പോൾ കേക്ക് ഞാനിവിടെ ബേക്ക് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് നാൽപ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റാണ് ഞാൻ ബേക്ക് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ള ടൈം ഓരോരുത്തരുടെ ഓവൻ അനുസരിച്ച് ബേക്കിംഗ് ടൈമിൽ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും ഇനി ഇത് കേക്ക് ബേക്കായിട്ടുണ്ടോ എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി ഇതുപോലെ ഒരു തൂത്ത് പിക്കോ കത്തിയോ എന്തെങ്കിലും വെച്ച് സെൻറ്ററിലൊന്ന് കുത്തി നോക്കാം അപ്പോൾ കേക്ക് ബാറ്റർ ഈ തൂത്ത് പിക്ക് പറ്റി പിടിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ കേക്ക് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് തന്നെ ഈ ബേക്കിംഗ് ടിന്നിൽ ഇരിക്കട്ടെ ഇതും തണുത്തതിന് ശേഷം മാത്രമേ ഇതിൽ നിന്ന് മാറ്റാനായിട്ട് പാടുള്ളൂ അപ്പോൾ കേക്ക് ഒന്ന് തണുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്ക് കേക്ക് ടിന്നിൽ നിന്നും മാറ്റാം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി ഇതിൻ്റെ സൈഡൊക്കെ ഒരു കത്തിയോ സ്പാച്ചിലെ വെച്ച് ഇതുപോലെ ഒന്ന് വിടിയിച്ചു കൊടുക്കണം ഇപ്പം ഞാനിത് കേക്ക് ടിന്നിൽ നിന്നും മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് 
ഇനി ഇത് ഒരു ദിവസം വെച്ചതിന് ശേഷമേ കട്ട് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ ഇനി ഇത് നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം ഈ ഒരു കേക്ക് ഉണ്ടാക്കിയ അപ്പം തന്നെ മുറിച്ച് കഴിക്കരുത് അപ്പം നമുക്ക് കറക്റ്റ് ടേസ്റ്റ് കിട്ടില്ല ഒന്നോ രണ്ടോ ദിവസത്തിന് ശേഷം മുറിച്ച് കഴിക്കുമ്പോഴായിരിക്കും അതിൻ്റെ ശരിക്കുള്ള ടേസ്റ്റ് നമുക്ക് കിട്ടുക അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഉൾഭാഗം ഇരിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ അടിഭാഗം ഒന്നും കരിഞ്ഞിട്ടൊന്നുമില്ല നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെയാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യണം ഷെയർ ചെയ്യണം ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ